Hey there again, you beautiful people. How are you doing today? Welcome to another video. Today we're gonna learn some useful phrases that you use every day when you wanna talk about food. In Bruce, we have a few phrases. Let's begin. Pino, no more. What is it? Gaza. What is it that we all love? You want to begin? Gaza. Food. Are. امروز میخوایم این آقا شما توی جمع میشین یه غذا میارن چی میگن آقا مثلا من میتونم یه تیکه بردارم با خورنوش جونت آقا من گشتم من دارم ضعف میکنم من دلم اینو میخواد من حوث کردم فلان چیزو بخوا این رو چجوری باید بگیم امروز میخوایم بریم چند تا فریز بان بررسی کنیم که توی جمع میرفتید جلوت غذا گذاشته لال نشی به تو انگلیسی صحبت کنید خب قبل از اینکه بریم ویدیو رو ببینید لطفا یادتون نره که کانال رو سابسکرایب کنید سمت نوتیفیکیشن رو بزنید تا آخرین ویدیو ما هم راه باشید لتس گو Okay, before we start, قبل از که شروع کنیم بیاید یه سری چیزها رو با هم تصور کنیم. بیاید یه ذره imagination رو improve کنیم. Okay, let's imagine an occasion. بیاید یک occasionی رو یک مراسمی یک شرایطی رو با هم بررسی کنیم. برای مثال, you have a gathering with your friends or your colleagues uh, or your partners or your friends. I said friends, right? You gather and you do the hami during, and they're gonna bring bring some food, and they are gonna put it on the table. You say the gazam, you're and they're gonna bring some cake, or some pizza, some sandwiches, anything you can imagine. Okay, for the starters, you start to feeling a little bit hungry. You say, I'm hungry, right? Abel says, "Oh, push that, reserve me." But maybe you keep the show name you are. خیلی گشنت میشه You are feeling too much hungry or very hungry You would say I'm starving I'm starving I'm starving I'm starving یعنی که من دارم زعف میکنم I'm starving تو فیلم ها خیلی شنیدین Would you like to eat something? Are you hungry? Oh my god I'm starving I'm starving یعنی که دارم زعف میرم خیلی گرستم خب این محله اولا حالا گشنت شده دیگه بیفتی به جون غذا حالا که گشنته باید چی کار کنیم میای میگی که let's grab a bite to eat خیلی ساده میتونی بگی let's eat something would you like to grab something to eat let's grab a bite to eat what would you like to eat I would say let's grab something to eat up to in یه چیزی بگیریم بخوریم let's grab a bite to eat یعنی که بیاید یه چیزی پیدا کنیم بخوریم یه چیزی درست کنیم بخوریم یه چیزی گیر بیاریم بخوریم let's grab a bite to eat خب یا حتی وقتی غذا که آماده هست بیاید آقا بیاید بخوریم شروع کنیم خوردن let's grab a bite to eat یه چیزی برداریم بخوریم ما خب هم به معنی اینه که آقا یه چیزی پیدا کنیم بخوریم هم که برداریم یه چیزی که بخوریم خب حالا میخوری و عشق میکنی و کیف میکنی و حالا یه سری غذا ها میارن و میز دیگه نه put some delicious cakes یه سری کیک های خوشمزه میارن بعد تو میگی که کرای هف سام میتونم یه ذره داشته باشم طرف در جواب به چی میگه Help yourself out or knock yourself out. Help yourself out, knock yourself out. But I've got a question. Is there any difference between help yourself out and knock yourself out? Are you tough or what you bending that you should do? Bale. Help formal tare. It's more formal. Yani ki agi masalan jami ki hasan, raisete, amkarete, mafogate, har kiye. Khob. میخوام بهش بگی بله از خودتون بذاری کنید بفرم میل کنید help yourself out knock yourself out یعنی که بارا و هر چقدر دارید میخواد بخور بخور بخورش کن انقدر بخور تا حالت بچه انقدر بخور تا قش کنی یک ذره لازه فرمال این فرمال با هم فرم مثلا با رفیقاتی کنید oh man sure knock yourself out بخور انقدر بخور تا بالا بیاری help yourself out یعنی از خود پذیرایی کن یه ذره شکیل تر و رسمی تر و کلاسیک okay, I'm full and I'm stuffed. Oh, oh, این خیلی کار بودی. I'm full and I'm stuffed. I'm full که دی خیلی تو میگی. وقتی غذا رو میخوری که داشتن دیگه غذا رو خودی دسرم خودی قبلش بستنیم خودی میبرم خودی ای در رفته مسافر آجیلم که آجیلم که این آجیلم دو تا خودی میشه خواهد افتاد. غذا رو که خودی آجیلم که خودی بعد میگی که I'm full or میگی or میگی یا میگی I'm stuffed. But there is a tiny difference here. یه تفاوت کوچیکی بین I'm full and I'm stuffed وجود داره. وقتی تو میگی I'm full, it means you've already had enough. یعنی که بعد از کافی خوردی. You are feeling good. You can eat more, but you would you would avoid eating anymore. You would say no. 
I'm not going to eat anything more because I'm going to get fat or I'm going to have nightmares while I'm asleep. مثلا زیاد بخوری شب کابوس می‌بینی یه همینقدر خوردم کافی هنوز جا داری بخوری ولی جلو خودت می‌گیری. من نهیدم ایرانی اونجوری باشن. ایرانی ها نمی‌خورن تا سیر شن، می‌خورن تا تموم شه. حالا آی ام استافت یعنی چی؟ آی ام استافت. When you are stuffed from eating it means you have eaten to the point that you can't even have one more slice you are full you are about to explode if you and you say if i eat one thing more if i eat even one more slice i would explode and you would okay it means you are stuffed stuff in kit khair khair puri am stuffed yani gesin ki jaan adam bish az had khordi khob همچین تفاوتی یه ذره در واقع استافه دوزش بیشتره یه ذره قلیستره okay? شماره بعدی شماره پنج که میخوایم بررسی کنیم یه ذره حالت کاربردی فریزار بربیه میخوایم با فریزار بربیه کاموور بررسی کنیم یا آشنا بشیم ببین I'm having my family or friends coming over for dinner tonight میگه من امشب قراره که خانوادم یا دوستان برای شام بیان خونم Would you like to come over for dinner? خب حتی بعضی وقت تو بعضی از این جملات کامو حذف میکنن I'm having my friends family or friends over for dinner tonight coming over coming-ش رو حذف میکنن over for dinner tonight یعنی که دوستان قرار برای شب بیان ولی وقتی میخواد سوالی بپرسن دوست داری واسه شام شب بیای خونم اونجا دیگه نمیگن would you like to over اونجا over فعل میشه دوست داری تمامش کنی نمیشه که would you like to come over for dinner tonight ولی این جمله انقدر که لازه اومدن و شام خوردن کاربردیه وقتی خبری داری میگی تو میتونی کامل رو حس کنی I'm having my family or friends over for dinner tonight خب حالا اگه بخوای بگی دوستان امشب واسه شام میخوان بمونن چی باید بگی باید بگی stay over They're gonna stay over for dinner tonight. Stay هم استفاده میکنن. یا میگن they're gonna stay for dinner tonight. پس coming over یعنی که دارم میان برای صرف شام. حالا یه شب میخوریم به PC یخچال باز بکنیم میبینی جز یه آب و یه چیری که از تاریخ این نزوش گذاشتی یه چیره بدبختی. میگه که آقا let's eat out tonight. Let's eat out tonight. Eat out یک فریز آب وربه. به معنی اینکه بریم بیرون غذا بخوریم. Eat out یعنی که let's go to a restaurant. بریم رستوران غذا بخوریم. بریم رستوران بریم شام بیرون لس ای اوت ما میگیم بریم شام بیرون وجا لایک تو ایر اوت تو سه بریم شام بیرون ها اباوت ایرینگ اوت تو نایت نظرت چیه که امشب بیرون غذا بخوریم خب ها اباوت هم صورت آی ان جی آوردیم هم ساده ها اباوت ایرینگ اوت تو نایت لس ای اوت تو نایت بریم امروز شام رو بیرون سرو کنیم عشق کنیم حال کنیم خرج کنیم فریز آخری که امروز میخوایم بررسی کنیم پیرامون غذا آی ام کریوینگ فور سامثینگ کریوینگ فور سامثینگ کریف اول واسه کیا اومده واسه خانمای باردار بعد کریف یعنی ویار کردن I'm craving for meat یعنی من ویار گوشت کردن اونا خانمای باردار صبح تا شب با کریف سر کار دارن خب ولی ما مرد ها و ما جوان ها میتونیم از کریف استفاده کنیم ما تو فارسی نمیگیم من ویار شکلات کردم خب ولی میگیم عوض شکلات کردن خیلی دارم شکلات میخواد الان من دنیا رو با این شکلات عوض نمیکنم عوض میکنم I'm craving for. I'm craving for meat. I'm craving for something sweet. یعنی که من برای یه چیز شیرین من خیلی حواس کردم. دلم میخواد. این هم به معنی بیار کردن. Crave یعنی چیزی رو از ته دل خواستن. ما میمی کلمه جدا برش درست میکنیم. به اسم بیار. خب. I'm craving for meat. I'm craving for something sweet. خب اگه بخوایم یک جنبندی اجماع داشته باشیم، سعی داشته باشیم، خیلی گرسنه بودن. I'm starving. من صاف میرم. Let's grab a bite to eat. بیا چیزی پیدا کنیم بخوریم، چیزی گیر بیاریم بخوریم، چیزی درست کنیم بخوریم. Help yourself out, knock yourself out. یعنی از خودت پذیرایی کن. هر چیزی که دلت میخواد و میشه جان کن. I'm full, I'm stuffed. من دیگه سیر شدم، دارم میترکم. جفتش استاف من یه کم دوزش بیشتر اینه که پر پری. I'm having my family family come over. یعنی که دارم برای شام میان. میخوای اینو بگی دیگه من دوستا میام قراره برای شام بیان. بعد بگی I'm having my friends or family coming over for dinner tonight. و let's eat out or let's eat out tonight. How about eating out tonight? یعنی بیرون غذا خوردن و crave به معنی یه چیز تای دل خواستن یا همون بیار کردن. امیدوارم که استفاده کرده باشید رفقا امیدوارم لذت برده باشید. اینا دیگه کاربوری تایناش بود. اگه ویدیو رو دوست داشتید حتما ویدیو رو لایک کنید. کانال رو سابسکرایب کنید لطفاً. زنگوله رو بزنید توی کامنت انگلیسی هم بدید اش کنید. ویدیو رو دوستتون به اشتراک بذارید و منتظر ویدیوی بعدی هم باشید. Until the next time, take care.